ஓகே ஸோ வெல்கம் டு இடம் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் மோஸ்ட் ஆஃப் டென் யூஸ்ட் இடியம்ஸ் இன் டே டு டே இங்கிலீஷ் பார்ட் டூ ஏற்கனவே வந்து பார்ட் ஒன் போட்டிருக்கோம் இடியம்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் இடியம்ஸு அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் தரேன் போய் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் எனி பேஷன் கம்ஸ் வித் டெடிக்கேஷன் விருப்பமே வேட்கையின் முதல் படி ஓகே ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூஸ் இடியம்ஸ் இது லிஸ்ட் நம்பர் டூ இடியம்ஸ் தான் நான் போன கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் இடியம்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸஸ் தட் ஹவ் ஏ ஹிடன் மீனிங் அதாவது இடியம்ஸ்னால் ஒரு மறைந்த அர்த்தம் இருக்கும் ஓமைகளாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சில இடியம்ஸ் டேக் டு ஹார்ட் கெட் இன் டு ஹார்ட் வாட்டர் குவைட் அட் சி ஆல் அட் சி ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ அவே ஸ்மெல் ஏ ரேட் சேஞ்சஸ் கலர் ஸோ இந்த மாதிரி இடியம்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே ஸோ முதல் இடியம் வந்து கெட் இன் டு ஹாட் வாட்டர் கெட் இன் டு ஹாட் வாட்டர் நான் நான் இன் டு ட்ரபுள் அதாவது தேவையற்ற பிரச்சனைக்குள்ளே போக வேண்டாம் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வருது கெட் இன் டு ஹாட் வாட்டர்னால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஐ டோல்ட் இம் நாட் இன் நாட் டு கெட் இன் டு ஹாட் வாட்டர் ஐ டோல்ட் இம் நாட் டு கெட் இன் டு ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னா அர்த்தம் தேவையில்லாமல் போய் நீங்கள் பிரச்சனையெல்லாம் மாட்டிக்காதீங்க தேவையற்ற பிரச்சனையில் போய் மாட்டிக்காதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே போல் வாஷ் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னா ரெஃப்யூஸ் டு பி இன்வால்வ் அதாவது கை கழுவு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழில் கூட நான் கை கழுவிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம்னா இனிமேல் நான் இதில் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன் இல்லை சம்மந்தப்பட மாட்டேன் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வருது ஐ வாஷ் மை ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் இன் திஸ் ஓல் மேட்டர் இந்த விஷயத்தில் நான் இனிமேல் தலையிட மாட்டேன் என்னை சம்மந்தப்படுத்தி கொள்ள மாட்டேன் அந்த அர்த்தத்தில் வருது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன் ஹை ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படி தான் இன் ஜாய்ஃபுல் மூட் ரொம்ப ஜாலியான மூடில் இருக்கார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு மூடில் இருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹி இஸ் அன் ஐ ஸ்பிரிட்ஸ் டுடே அவர் இங்கே ரொம்ப ஒரு ஜாலியான மூடில் இருக்கார் டேக் டு ஹார்ட் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் டீப்லி அஃபெக்ட் பை அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஆழமாக பாதிக்கப்படுவது அதாவது இது இது எந்த பிரச்சனையும் இதயத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டால் அது பிரச்சனையாக தான் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் அது வருது டோன்ட் டேக் டு ஹார்ட் யுவர் ஃபெயிலியர்ஸ் உங்களுடைய ஃபெயிலியர்ஸை உங்களுடைய தோல்விகளை உங்களுடைய ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகாதீங்க இதயத்துக்கு எடுத்துன்னு போகாதீங்க அது உங்களை மிகவும் பாதிக்கும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன் குட் புக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம்னா ஃபேவர் ஆஃப் எல்லோருக்கும் நல்லவராக எல்லாருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறவராக அப்படின்னு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூ கான் பி இன் த குட் புக்ஸ் ஆஃப் எனி ஒன் அப்போது எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஃபேவரபுளாக இருக்கணும்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குவைட் அட் சி அப்படின்னு சொல்லலாம் குவைட் அட் சி ஆல் அட் சி எதுனா சொல்லலாம் அப்படின்லாம் நடத்தினா டோட்டலி கன்ஃபியூஸ்ட் ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது முடிவெடுக்க முடியல அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வருது ஐ ஆம் குவைட் அட் சி ரிகார்டிங் த இஷ்யூ இந்த விஷயத்தில் நான் ரொம்ப ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கேன் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் நம்ம குவைட் அட் சின்னு யூஸ் பண்ணலாம் டூத் அண்ட் நெயில் அப்படின்ற இடியம் வந்துட்டு ஃபைட் வித் ஆல் பவர் விடாமல் போராடு போராடுவது கடைசி வரை போராடுவது அப்படின்ற அர்த்தத்தில் அது வருது We will fight tooth and nail till we succeed. நம்ம வெற்றி பெறும் முறை கடைசி வரை விடாமல் போராடுவோம் அப்படின்ற அர்த்தம் அதுக்கு டுக் டு இஸ் ஹீல்ஸ் ரேன் அவே ஃபாஸ்ட் டுக் டு இஸ் ஹீல்ஸ்னா இந்த பின்னங்கால் பிடரியில் பட ஓடினான் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறதுக்கு டுக் டு இஸ் ஹீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் த தீஃப் டுக் டு இஸ் ஹீல்ஸ் வென் கார்னர் திருடனை வந்துட்டு நம்ம மடக்கி பிடித்த போது அவர் அவன் வந்துட்டு வேகமாக ஓட முயன்றான் இல்லை வேகமாக ஓடினான் அந்த அர்த்தத்தில் வருது ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ அவேனால் கூப்பிடு தூரம் அட் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கூப்பிட தூரத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அவர் ஸ்கூல் இஸ் ஜஸ்ட் எ ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ அவே ஃப்ரம் அவர் ஹவுஸ் எங்களுடைய பள்ளிக்கூடம் எங்கள் வீட்டிலேருந்து கூப்பிடும் தூரத்தில் இருக்கிறது அப்படின்ற அர்த்தத்தில் அது வருது கெப்ட் இன் த டார்க் அப்படின்னா இக்ரோனண்ட் அறியாமை ஏன்னா வந்துட்டு அவர் இருட்டிலே வச்சுருந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம்னா உங்கள்கிட்ட பல விஷயங்களை அவர் சொல்லவில்லை அப்படின்ற அர்த்தம் வருது ஐ வாஸ் கெப்ட் இன் த டார்க் இன் திஸ் மேட்டர் இந்த விஷயத்தில் என்ன வந்துட்டு வீட்டிலே வைத்திருந்தார்கள் எனக்கு சரியாக விஷயங்களை தெரியப்படுத்தவில்லை அப்படின்ற அர்த்தத்தில் அது வருது பேட் பிளட் அப்படின்னா கிரியேட் ப்ராப்ளம்ஸ் தீரா பகையை உண்டாக்கும் பெரிய பிரச்சனை
ஐ ஸ்மெல் ஏ ரேட் மிஸ் பிஹேவியர் அவருடைய நடவடிக்கைகளில் எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்தில் வருது அப் டு த மார்க்னால் குவைட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி மூவி திருப்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப் டு த மார்க் த பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் நாட் அப் டு த மார்க் அப்படின்னு சொன்னால் நான் நினைத்த அளவுக்கு அது திருப்திகரமாக இல்லை அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு நான் நினைத்த அளவு திருப்திகரமாக இல்லைன்னு வருது இதை நீங்கள் பாசிட்டிவாகவும் சொல்லலாம் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் அப் டு த மார்க்னு சொல்லலாம் சேஞ்சஸ் கலர் அப்படின்னா அடிக்கடி கருத்தை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கார் சேஞ்சஸ் ஒப்பீனியன் பச்சோந்தியை போல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறம் மாறுகிறார் அதுதான் கரெக்டான அர்த்தம் தமிழில் இ ஆஃப்டன் சேஞ்சஸ் இஸ் கலர்ஸ் அவர் அடிக்கடி வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் டு டேக் ஸ்டாக் டு டேக் ஸ்டாக் அப்படின்னா டு ரிவ்யூ மீண்டும் அதை சரி பார்ப்பது மீண்டும் ஒரு முறை அது சரியாக இருக்கான்னு நம்ம யோசித்து பார்ப்பது இதுதான் டு டேக் ஸ்டாக் இட் இஸ் டைம் டு டேக் ஸ்டாக் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் இந்த நேரம் இந்த சூழ்நிலைக்கு இப்போ தான் நம்ம கரெக்டான நேரம் நம்ம இது சரியாக இருக்கான்னு மறுபடியும் ஒரு தடவை யோசித்து யோசித்து பார்ப்போம் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வருது ஸோ இந்த மாதிரி இடியம்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் இந்த மாதிரி இடியம்ஸ் பற்றி நாம் போட போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து எந்த சூழ்நிலையில் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எழுதும் போதும் சரி இல்லை பேசும்போதும் சரி ஒரு ஒரு இம்ப்ரூவ்டு வருஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் பேசுகிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் உங்களுடைய இங்கிலீஷ் டெஃபினேட்டாக அது இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் எங்களை டில் வி மீட் அகெயின் டேக் கேர் பை பை தேங்க்யூ